একটা সময় ছিল যখন মানুষের জন্য 200 300 बाजारे OCPC MBL 401 वन टीवी दाम होते हैं 8,800 का चलों देखे नहीं ये प्राइस रेंज है इधर आर की की कंपटीशन रहते हैं कॉर्सर MP 600 एलिट वन टीवी पीसीए इज़ इनफोरेसिस डिएक्टा हिटसिंग शो आशे सीक्वेंशियल रीडेड स्पीड 7,000 बंग 6,200 प्राइस 7,900 रुपए टका कॉर्सर MP 600 Pro वन टीवी इज़ এবং 6000 প্রাইস 8500 টাকা কালারফুল CN700 Pro 1 TB সিকোয়েন্সিয়াল রিডেট হচ্ছে 7400 এবং 6600 প্রাইস 8999 টাকা টিম MP44 1 TB Z4 SSD সিকোয়েন্সিয়াল রিডেট স্পিড হচ্ছে 7400 এবং 6400 প্রাইস 9000 টাকা চলুন এবারে এটাকে আনবক্সিং করে ফেলা যাক একটা হ্যাঙ্গিং প্যাকেটে SSD টা আসে প্যাকেটটা কালো এবং গোল্ডেন রঙের মিক্স এর ফ্রন্ট সাইডে ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিকের ভিতরে SSD টা দেখা যায় ক্যাপাসিটির ইনফরমেশন লাল রঙে দেয়া রয়েছে এছাড়াও বাম দিকে সোর্সেজ এর অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সিল দেয়া রয়েছে এছাড়া তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়া নাই তাদের উচিত ছিল রিডেট স্পিডটা প্যাকেটে মেনশন করা এখানে মনে হয় কস্টিং কমানো হয়েছে কারণ এক এক ক্যাপাসিটির জন্য রিডেট স্পিডে তফাত দেখা যায় আনবক্সিং বলতে গেলে সাইড কেটে এসএসডিটা বের করে নিতে হয় এসএসডিটা একটা ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক ট্রেতে পাওয়া যায় সাথে কোনো থাম্ব স্ক্রু অথবা ইউজার ম্যানুয়াল নাই মানে কি অবস্থা ধীরে ধীরে সব এসএসডি কোম্পানিগুলো স্ক্রু দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে টাকায় থাকতে হয় মাদারবোর্ডের বক্সের দিকে মাদারবোর্ডের বক্সে মাঝে মাঝে স্ক্রু থাকে ম্যাক্সিমাম টিমই থাকে ইনফ্যাক্ট তবে কম দামের বোর্ডগুলো মাঝে মাঝে স্ক্রু না থাকলে ফাইসেজার একটা রিস্ক থেকে যায় যাদের মাদারবোর্ডে স্ক্রু নাই তারা এসএসডি কেনার সময় দোকান থেকে একটা স্ক্রু ধার করে নিয়ে আসেন এসএসডি এর বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলতে গেলে উপরে ওসিপিসি এর একটা ব্র্যান্ডিং করা কপার প্লেট রয়েছে প্লেটটা তুলে ফেললেই আমরা একটা কালো রঙের সিঙ্গেল সাইডেড পিসিবি দেখতে পাই যার এক পাশে প্রথমে দেখা যাবে ম্যাক্সিওর একটা কন্ট্রোলার তার সাথে চারটি মেমরি চিপ একই সাথে এতে রয়েছে গ্রিন ব্লিংকিং লাইট যা এসএসডি টাই রিড এবং রাইট হওয়ার সময় ব্লিংক করে আর পেছনের দিকে ওসিপিসি এর একটা ব্র্যান্ডিং স্টিকার রয়েছে ফিচার বলতে এমবিএল 401 একটা জেন 4 এসএসডি যেটা এনভিএমএ 2.0 প্রোটোকলে কাজ করে যেখানে এই প্রাইস রেঞ্জে আমরা সব NVMe 1.4 প্রোটোকল দেখতে পাই এটা ফর্ম ফ্যাক্টর হচ্ছে 2280 মানে সাইজ আর কি সিকোয়েন্সিয়াল রিড স্পিড হচ্ছে 7000 Mbps সিকোয়েন্সিয়াল রাইট 6500 Mbps যা একটা ফুল স্পিড Zen 4 SSD এর কাতারে পড়ে তবে এটার 4K র‍্যান্ডম রিডেট স্পিড সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশন পাওয়া যায় না এটা HMB রয়েছে স্মার্ট ট্রিম এই ধরনের বেসিক ফিচারগুলো রয়েছে তবে SSD ক্যাশ আছে কিনা এটাও কোথাও মেনশন করা নাই এখন হচ্ছে OCPC ব্র্যান্ড রিলায়েবিলিটি OCPC চেনে না এই মুহূর্তে মনে হয় তেমন খুব বেশি কাস্টমার বা কনজিউমার নাই কম্পিউটার মার্কেটে OCPC বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে যার মধ্যে জিপিইউ র‍্যাম এসএসডি কনজিউমারদের কাছে খুবই পরিচিত তারপরে যদি কেউ ওসিপিসি এর নাম নতুন শুনে থাকেন তাদের জন্য এটা একটা আমেরিকান রেজিস্টার্ড কোম্পানি যারা কম্পিউটার প্রায় সকল ধরনের প্রোডাক্টই তৈরি করে থাকে 17 বছর ধরে বিশ্বের প্রায় 80 প্লাস দেশে নিজেদের প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউট করে আসছে ওসিপিসি বাংলাদেশের বাজারেও খুব চেনা একটা মুখ এবং বাংলাদেশে তাদের অফিশিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর হচ্ছে সোর্স এজ লিমিটেড প্রাইস এবং ওয়ারেন্টির কথা বলতে গেলে বাজারে এটা তিনটা ভ্যারিয়েন্ট আছে একটা হচ্ছে 500 জিবি একটা হচ্ছে 1 টিবি একটা হচ্ছে 2 টিবি এখানে 500 জিবি ভ্যারিয়েন্টের প্রাইস হচ্ছে 5800 টাকা 1 টিবির প্রাইস হচ্ছে 8800 টাকা 2 টিবির দাম হচ্ছে 16200 টাকা প্রতিটা ভ্যারিয়েন্টের জন্য ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছর এন্ডুরেন্সের কথা বললে 512 জিবির এন্ডুরেন্স হচ্ছে 730 টিবিডব্লিউ 1 টিবির এন্ডুরেন্স ক্লেম করতেছে তারা 1459 টিবিডব্লিউ 2 টিবির ক্ষেত্রে 2918 এই বাজেটে এগুলো আসলে হিউজ নাম্বারস ইন টার্মস অফ টিবিডব্লিউ অবশ্য এগুলো সবই ওসিপিস এর ক্লেম আমরা এন্ডুরেন্সের টেস্ট এখনো আমাদের এসএসডি রিভিউতে ইন্টিগ্রেট করতে পারি নাই করতে পারলে খুব ভালো হইতো কিন্তু এত পরিমাণ ডাটা রিডেট করতে হয় যেটা খুবই ডিফিকাল্ট যেমন এসএসডি যে এন্ডুরেন্স ক্লেম করতেছে এর জন্য আমাদেরকে প্রত্যেকদিন গড়ে 818 জিবি রিডেট করতে হবে যেটা একজন প্রো এডিটরের জন্য নাম্বারটা কম না 
হিউজ স্পেশালি আপনি যদি এইট কে টুয়েলভ কে ফুটেজ নিয়ে কাজ না করে থাকেন এরপরে কন্ট্রোলার অ্যানালিসিস কন্ট্রোলার আমরা দেখেছি ম্যাক্সিওর একটা কন্ট্রোলার যেটার এক্সাক্ট মডেল হচ্ছে এম এ পি ওয়ান সিক্স জিরো টু ড্যাশ সি এইটা একটা ডিরামলেস জেন ফোর কন্ট্রোলার এনভিএমই প্রোটোকল টু পয়েন্ট জিরোতে তৈরি আপ টু ফোর টেরাবাইট পর্যন্ত ক্যাপাসিটি সাপোর্ট করে এর সিকুয়েন্সিয়াল রিড স্পিড হচ্ছে সাত হাজার চারশো এমবিএস সিকুয়েন্সিয়াল রাইট স্পিড হচ্ছে ছয় হাজার পাঁচশো র্যান্ডম রিড রেড স্পিড ওয়ান মিলিয়ন আইওপস এবং এইটা এইচ এমবি সাপোর্টেড বা হোস্ট মেমোরি বাফার এটা চারটা চ্যানেলে মোট চারটা সিই এনাবল করে ফ্লাশ ট্রান্সফার রেট হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এই কন্ট্রোলারটি থ্রি ডি টিএলসি সাপোর্টেড কন্ট্রোলারটির ও এন এফ আই কম্পিটিবল এবং কন্ট্রোলারটির এনক্রিপশন সাপোর্ট হিসেবে রয়েছে এস এম टीएलसी रियल कनेक्टेड सर्वोच्चा सर्वोच्च 2.0.4 सर्वोच्च रईट स्पीड टू पॉइंट सेवन सेवन जिबीएस रिटेट रियल 
ডিএফ টেস্টে যে এসএসডিটাই আপনার ডিএম নাই এবং এইচএমবি সাপোর্টেড সেগুলো এই টাইপের পারফরম্যান্সই আমরা দেখি তবে এসএলসি ক্যাশিং এর জন্য আপনার ট্রান্সফার স্পিডটা মোটামুটি স্মুথ ছিল বাট ডেফিনেটলি ক্লেম অনুযায়ী ওই টপ স্পিডগুলো হিট করতে পারে নাই তবে এইটা পারার পসিবিলিটি আছে সিনথেটিক বেঞ্চমার্কে চলুন আমরা এবার সিনথেটিক বেঞ্চমার্কে যাই দেখি কি হয় ক্রিস্টাল ডিস্কমার্ক এইটা আমরা টেস্ট সেটিংস রেখেছিলাম 8 গিগাবাইট এনভিএমই প্রোফাইলে এবং টেস্ট টাইম 5 দিয়ে আমরা টেস্টগুলো রান করেছি 8 গিগাবাইট সাইজের ফাইলে আপনারা অবশ্যই বেটার রেজাল্ট পাবেন এমবিএল 401 এর ক্লেম করা রিড এবং রাইট স্পিড যথাক্রমে 7000 এমবিএস এবং 6500 এমবিএস আমরা যখন ক্রিস্টাল ডিস্কমার্ক 8 দিয়ে টেস্ট নেই তখন দেখতে পাই সিকোয়েন্সিয়াল রিড স্পিড 7405 পর্যন্ত হিট করতেছে অর্থাৎ ক্লেম করা স্পিড থেকে 405 এমবিএস বেশি পাওয়া গেছে সিকোয়েন্সিয়াল রাইট স্পিড 6718 পাওয়া গিয়েছে যা ক্লেম করা স্পিড থেকে 218 এমবিএস বেশি অর্থাৎ এই ছোটখাটো ফাইলে আপনি এই ধরনের ট্রান্সফার স্পিড পাবেন হুইচ ম্যাক্স কমপ্লিট সেটস বাকি থাকে থার্মাল পারফরম্যান্স টেস্ট আমাদের টেস্ট সিস্টেমের মাদারবোর্ডে এসএসডি গুলার উপরে একটা হিট সিঙ্ক রয়েছে আমরা এই হিট সিঙ্ক সহ এবং ছাড়া দুইভাবেই টেস্ট করেছি কিন্তু আমরা যে কপার প্লেটটা প্রোভাইডেড থাকে ওসিপিসি এর সাথে এইটা খুলে নিয়েছি সো আপনি উইদাউট কপার প্লেট এবং উইথ মাদারবোর্ডে হিট সিঙ্ক দুই ধরনের রেজাল্টই পাবেন যেটা আপনারা শুধু কপার প্লেট দিয়ে ইউজ করবেন তাদের রেজাল্টের সাথে কিছুটা ভ্যারি করতে পারে মাদারবোর্ডের হিট সিঙ্ক সহ এসএসডি টা আইডিয়াল টেম্পারেচার ছিল 39 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং অন স্ট্রেসে টেম্পারেচার পৌঁছেছিল 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ম্যাক্স মজার বিষয় হচ্ছে হিট সিঙ্ক ছাড়াও এসএসডি টা স্ট্রেসে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াসই ছুঁয়েছে তার মানে এর হিট ডিস্ট্রিবিউশন যথেষ্ট ভালো জেন 4 এসএসডি গুলোর মধ্যে খুব কম এসএসডি রয়েছে যেগুলো এই রকম টেম্পারেচার মেইনটেইন করতে পারে তবে এইখানে একটা জিনিস মেনশন করা দরকার আমাদের এসএসডি টেস্ট বেঞ্চটা আসলে ওপেন এবং এই রুমে এসি করা আছে বেঞ্চ স্টেশন যেটাকে আমরা বলি ওই রুমটা টেম্পারেচার ছিল 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটা এসএসডি এর টেম্পারেচারে মানে থার্মাল পারফরম্যান্সে ডাইরেক্ট ইমপ্যাক্ট করতে পারে এবার চলেন এক নজরে প্রোজ এবং কনস গুলো দেখে নেওয়া যাক টিবিডব্লিউ ক্লেম করা হয়েছে হিউজ এটা যদি কাছাকাছিও হয় তাইলে আপনার যথেষ্ট প্যারালেস লাইফ হতে যাচ্ছে লম্বা সময় ওয়ারেন্টি পাবেন থার্মাল পারফরম্যান্স এক্সসেপশনাল যদিও এটা একটা ডিএমএলএস এসএসডি বাট স্টিল দেখা যায় অনেক ডিএমএলএস এসএসডি আরামসে 60 70 তে পৌঁছে যায় এটা আমরা একবারও 50 এর উপরে যাইতে পারিনি প্রাইস ডিসেন্ট 9000 এর নিচে ফুল জেন 4 স্পিড সহ এসএসডি খুব কমই রয়েছে ডিএমএলএস এবং ডিএম সহ এসএসডি গুলো সবই 10000 টাকার উপরে নেগেটিভ সাইড যদি বলতে চাই নেগেটিভ সাইড বলতে আসলে এই মুহূর্তে তেমন কিছুই পাওয়া যাইতেছে না আসলে প্রাইস টু পারফরম্যান্স এবং টিবিডব্লিউ যে ক্লেম সবকিছুর দিক থেকে এই প্রাইস রেঞ্জে প্রবাবলি এটা ওয়ান অফ দা মোস্ট ফিজিবল এসএসডি টু গেট রাইট নাও আর ওয়ারেন্টি সাপোর্ট টাপোর্ট এগুলো আমরা যতদূর কথা বলেছি সোর্সেস এর সাথে তারা চেষ্টা করে হ্যান্ড টু হ্যান্ড ওয়ারেন্টি রিপ্লেস দিয়ে দিতে ইন কেস যদি কোনো ইস্যু হয় এবং তাদের মতে এটা ওয়ারেন্টি রেশিও নাকি 1% এর কম যাই হোক এটা আপনারা যারা ইউজার তারাই ভালো বলতে পারবেন আপনাদের যদি ওসিপিসি এর অন্যান্য ইউনিটে কোনো ইস্যু হয় ওয়ারেন্টি সার্ভিস কেমন এগুলো আমাদের কমেন্টে জানাতে পারেন সে পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে নতুন কোন ভিডিওতে ফর দা প্রাইস দিস ইজ প্রবাবলি এই মুহূর্তে বেস্ট ডিএমএলএস এসএসডি আলাফেস